welcome to teachers care academy unit 7 solid state physics la nama enna paaka porom appdi pathina multiple choice questions paaka porom 100 questions multiple choice questions paakra adha first 50 questions mattum innikka class la paakalam first question enna appdi paathona prompt emission of x ray by an atom ionized by higher energy x ray is a type of which of the following phenomena in the luminescent, fluorescent, phosphorescent, spontaneous emission, it is in the last class or the end class. We have multiple choice questions. High energy X rays emit it is the condition of fluorescence. Okay, fluorescence condition high energy in the longer wavelength or high wavelength. High wavelength or high energy X rays emit it that is called as fluorescence. This way, uh, uh, higher wavelength le for short time, kamiyana nairathil naranthudu na adu fluorescence. This way, long time le idhe process naranthudu na adu naam ennan padi chirukkoon paathik na munnaadi class le padi chirukkoon it is phosphorescence. Right, idhe vetschutta higher energy x-rays vandhu yendha phenomena le naadakkoon abdiin paathik na it is in the case of fluorescence. Appa option B is the correct answer. If you look at the first class, multiple choice questions, you can see 3 or 4 questions. What is fluorescence, phosphorescence, and luminescence? That is the comparison and the one mark. So, higher energy x-rays are coming out. What type of emission is coming out? Fluorescence is the emission. Second question. The measurement of intensity of fluorescent x-rays provide a simple dash way of dash analysis. இதில் என்ன அப்படின் பத்திங்கினா, destructive wave or non-destructive wave, quantitative or qualitative analysis. அப்படின் பத்தும்னா, கண்டிப்பா நம்லுக்கு என்ன மாதிரி analysis தாக் கடைக்கும் அப்படின் பத்திங்கினா, quantitative analysis, which means that, qualitative, அப்படின் என்ன அர்த்தும்னா, mathematical valuesல வரக்குடியதாத நம் equations are derived பண்டுரத்த qualitative மோ. Quantitative அப்படிங்கிறது experimentல் பணிப்பாக்கிறதா, அப்பா, destructive wave வா, non-destructive wave வா, இந்த X-rays நுடைய intensity of fluorescent X-rays வந்து, non-destructive wave வா, எதையும் அலிக்கிறமாதிரி வழிக்கடையாது, இது வெச்சு நமலுக்கு நரையா என்ன பண்டும் நான் medical fieldல்லன் இந்த X-rays ஐ யூஸ் பண்டும் so, destructive, non-destructive type எதையும் அலிக்கிற type கடையாது, so, option B is the right answer, so, measurement of intensity of fluorescent X-rays provide simple and non-destructive way and qualitative analysis. So, option B is the correct option. Third question. The energy of the emitted X-rays depends upon dash of the atom and their intensity depends upon dash. Energy emitted X-rays, X-ray emit I varambodhu, adhan oda energy yedadha porthi irukkoon, apdiin pathoon na, yedaya porthi irukkoon apdiin na, sample, nama use pundra sample oda atom, for example, edho or atom edutukkoon, enna atom apdiin na, நம்ம் tungstenல் இருந்தான் அந்த X-ray கதிரிகள் வெளிய வருதுன் படிச்சிருக்கும். So, tungsten உடைய, எதை depend பண்ணி இருக்கும் அப்படின் பத்தும் நா, tungsten உடைய atomic number depend பண்ணி இருக்கும். energy, X-ray உடைய energy, tungsten உடைய atomic number depend பண்ணி இருக்கும். and also, அதன் உடைய intensity, X-ray கதிரிகள் உடைய அந்த ஓலி வீச்சு, வெளிய வரக்கூடிய அதை எதைப் பொருத்து இருக்கும் அப்படின் பத்திங்கன் depends upon concentration of atoms so இந்த ரெண்டு விஷ்யும் எதில் இருக்குது atomic number and concentration of atoms so option D is the correct option so என்ன ஒரு X-ray emitai X-ray கதிருகள் emitai வெளிய வருது நான் அதன் உடைய energy எதைப் பொருத்து இருக்கும் அப்படின் பத்திங்கன் ஒன்ன atomic number பொருத்து இருக்கும் இன்னொன்னு concentration of atoms இதில் எது mostly equation, கரக்டான equation கேட்டிருக்கிறாங்க if C அப்படிங்கிறது speed of light, A இங்கிறது proportionality constant which depends upon electronic transition series, Z is the atomic number and lambda is the wavelength நம்மலுக்கு இந்த மாறு equations நம்ம பாத்தமாதிரி நம்மலுக்கு நியாபகம் இல்லுது நாலுமே நம்மலுக்கு we have not come across ஜிங்கரமார்து நம்ம feel பண்ணும் பட் நமக் தெரிஞ்சி equation என்ன முன்னாடி அப்படிதான் படிச்சிருக்கும்மா, ஏங்கிருது என்னது, which is called as the proportionality constant, Z இங்கிருது என்ன, which is atomic number, B is also some constant இந்த நம் படிச்சிருக்கும். 
ஆனால் இங்கே அவன் எதை எதை வச்சு கொண்டுருக்கிறான் ஒன்று சீயை வச்சு பேசியிருக்கான் இன்னொன்று லேண்டாக வச்சு பேசியிருக்கிறான் வி நோ நமக்கு என்ன தெரியுங்க ஏற்கனவே ஃப்ரீக்வன்சி நியூ ஈக்குவல் டு சி பை லேம்டான்னு தெரியுமா அதை கொண்டு வந்து இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள் நியூக்கு பதிலாக சி பை லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு ரூட் ஆஃப் இசட் மைனஸ் பி ஆர் சி பை லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு இசட் மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் இங்கே பிக்கு பதிலாக என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா சிக்மாவை கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ என்ன ஆகும் ஏ இன்டு இசட் மைனஸ் சிக்மா த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ ஆப்ஷன் பி அப்படிங்கிறத என்னது கரெக்ட் ஆப்ஷன் இப்போ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எதோட எதை ரிலேட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் நியூங்கிற ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு திஸ் இந்த ஈக்குவேஷன் அவன் ஏற்கனவே ஸ்மால் சின்ன கிளாஸஸில் வி ஹாவ் லேர்ன்ட் அபவுட் இட் ஃப்ரீக்வன்சி நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை லேம்டாங்கிறது நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ ஃப்ரம் தீஸ் கன்சிட்ரேஷன்ஸ் ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் இஸ் த ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் இன் எக்ஸ்ரே ஃப்ளோர் இஸ் இன் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் எக்ஸைட்டேஷன் இன்டென்சிட்டி அண்ட் தி இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ஃப்ளோரிசம் டஸ் நாட் டிபெண்ட் அப்பான் எதை பொறுத்து டிபெண்ட் ஆகாது ஒரு எக்ஸ்ரே ஃப்ளோரிசம் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டருங்கிறது விச் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இதில் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் எக்ஸைட் ஆகிற அதாவது லைட் எக்ஸைட் ஆட்டம் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எக்ஸைட் ஆகும்போது உனக்கு தொடர்ந்து என்ன ஆகும் லைட் கதிர்கள் நம்மளுக்கு கதிர்வீச்சு கிடைக்கும் அதே மாதிரி அதனுடைய இன்டென்சிட்டி எதை பொறுத்து இருக்காது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் டிப் இட் இட் டஸ் நாட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் சாரி ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் டஸ் நாட் டிபெண்ட் அப்பான் இன்சிடெண்ட் ஆங்கிளை பொறுத்து இருக்காது அப்போ இது எதை பொறுத்து தான் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் த பாத் லென்த் பாத் லென்த்துடைய அப்சார்ப்ஷனை பொறுத்து தான் இருக்கும் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் த பாத் லென்த்தை தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் ரைட்டுங்களா திஸ் இஸ் ஆப்ஷன் ஃபிஃப்த்துக்கு ஆனால் கரெக்ட் ஆன்சர் இன்சிடெண்ட் ஆங்கிள் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் Absorption meter is dash and dash of the chemical state of the element concerned. அதாவது நம்ம எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரஸ்கோப்பியில் படிக்கும்போது அப்சார்ப்ஷன் மீட்டருங்கிற ஒரு விஷயத்த பார்த்துருப்போம் அந்த அப்சார்ப்ஷன் மீட்டர் வந்து எதை பொறுத்து எதை ரெண்டையும் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய கெமிக்கல் எலிமெண்ட்டை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னேன் டங்ஸ்டன் அப்படிங்கிற எலிமெண்ட்டை எடுத்துக்கிறோம் இட் இஸ் செட் டு பி அ கெமிக்கல் எலிமெண்ட் டங்ஸ்டனுங்கிற எலிமெண்ட்டு தான் நம்ம என்னென்ன எலிமெண்ட்டுன்னு எடுத்துக்கிறோம் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் த கெமிக்கல் எலிமெண்ட்டு இதில் அப்சார்ப்ஷன் மீட்டர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் அண்ட் இன்டிபெண்ட் ஸோ அப்சார்ப்ஷன் மீட்டர் இஸ் நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் அண்ட் இன்டிபெண்ட் ஆஃப் த கெமிக்கல் ஆஃப் எ கெமிக்கல் ஸ்டேட் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் கன்சர்ன்டு ஜென்ரலாக இந்த அப்சார்ப்ஷன் மீட்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் கிவ்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் எதை பொறுத்து கொடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் கிவ்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் about absorbing material absorbing material na inge enna material inda edathla namma enna material eduthukalam for example tungsten material eduthutona adile evlo light electrons and the tungsten la light pattu kadirgal pattoni veli evlo electrons emit aagudungiradha inga kanakku so inda absorption meter enna pannum appdin pathina evlo vishayatha observe pannudhu which is non destructive one and it is also independent of chemical state of the elements concerned so option a is the correct option for this question next is seventh question x ray absorption meter has which of the following major disadvantage idhukku main disadvantage enna appdin pathina absorption meter nave na ipo tha munadi question la ena sonna it gives info about edha pathi tha kudukudhu information about absorbing material pathi tha idhu main ah kudukudhu so it gives information about absorbing material right and idile edu vandu major disadvantage nu pathina accuracy range destructive ellame correct ah irukku disadvantage appdin paakumbod it is having low sensitivity so option c is the correct option right next question is eighth question that is in absorption meter which of the following is placed between செல் அண்ட் எக்ஸ்ரே டியூப் அப்சார்ப்ஷன் மீட்டரில் நம்ம ஏற்கனவே படிக்கும்போது நம்ம இதை பார்த்துருக்கோம் தட் இஸ் பிக்சோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷனாக நம்ம ஒன்று ஒன்றா படித்து பார்த்துருப்போம் அதாவது இந்த பிக்சோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன் என்னென்னு சொல்கிறேன்னா பெரிலியம் விண்டோ அண்ட் தென் இந்த இடத்துல டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட் இருக்கும் இந்த இடத்துல எக்ஸ்ரேஸ் போய் அந்த ஃபிலமெண்ட் மேலே மோதும் டார்கெட் டார்கெட் இஸ் நத்திங் பட் த டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் போய் இந்த ஃபிலமெண்ட் மேலே மோதும் போது உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா எக்ஸ்ரே கதிர்கள் இந்த இடத்துல வர்றதெல்லாமே என்னது எக்ஸ்ரேஸாக வெளியே வரும் ரைட்டு இது என்ன அப்படின்னா திஸ் இஸ் டார்கெட் மெட்டீரியல் டார்கெட் இஸ் நத்திங் பட் டங்ஸ்டன் மெட்டீரியல் 
இது என்ன என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ் மேலே போய் மோதுது இந்த டார்கெட் மெட்டீரியலில் இங்கே டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட்லேருந்து வெளியே உங்களுக்கு என்ன ஆகுது எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியே மோதிகிட்டே இருக்குது ஸோ திஸ் ஃபிலமெண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் டங்ஸ்டன்ட் ஃபிலமெண்ட் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்த செட்டப்புக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போன்னா ஃபோக்கஸிங் கப் அப்படிங்கிறத வச்சுருப்போம் விச் இஸ் நத்திங் பட் அட்டனுவேட்டர் அட்டனுவேட்டர்னால் லைட் எங்கேயும் போகிறதுக்கு இல்லாமல் அந்த கரெக்டாக அந்த லைட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணி உள்ளே கொண்டு போகிறதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது ரைட்டு இந்த அப்சார்ப்ஷன் மீட்டர் எதுக்கும் எதுக்கும் இடையில் வச்சுருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த செல் டார்கெட் மெட்டீரியலுக்கும் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ரே டியூபுக்கும் இடையில் எதை வச்சுருப்போன்னா இந்த அப்சார்ப்ஷன் மீட்டரை வச்சுருப்போம் அப்போது இந்த அப்சார்ப்ஷன் சாரி செல்லுக்கும் எக்ஸ்ரே டியூபுக்கும் இடையில் இது நாலில் எந்த காம்பனண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்குறாங்க ஸோ சாப்பர் அப்படிங்கிற காம்பனண்ட் தான் இருக்கும் நம்ம அதை தியோரட்டிக்கலாக பெருசாக படிக்கல பட் ஒன் மார்க்கில் கேட்குறக்கான சான்சஸ் இருக்குது அப்சார்ப்ஷன் மீட்டர் செட்டப்புக்குள்ள செல் டார்கெட் மெட்டீரியலுக்கும் எக்ஸ்ரே டியூபுக்கும் நடுவில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சாப்பர் மெட்டீரியல் இருக்குது சிமிலர்லி சாப்பருக்கும் செல்லுக்கும் இடையில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் முன்னாடி வந்துட்டு செல்லுக்கும் எக்ஸ்ரே டியூபுக்கும் இடையில் செல்லுக்கும் எக்ஸ்ரே டியூபுக்கும் இடையில் என்ன இருந்ததுன்னா சாப்பர் இருந்தது ரைட் அது முந்தின கொஸ்டின் இங்கே சாப்பருக்கும் செல்லுக்கும் இடையில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அட்டனுவேட்டர் இருக்குது ரைட் அப்போது இந்த இடத்துலையும் என்ன வந்திருக்கோம் அட்டனுவேட்டர் வந்திருக்கணும் ரைட் இதை ஒரு செட்டப்னுடைய பிக்சோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன் வரும்போது இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அட்டனுவேட்டர் இஸ் த கரெக்ட் ஆப்ஷன் டென்த் கொஸ்டின் இன் அப்சார்ப்ஷன் மீட்டர் எகெயின் அந்த அப்சார்ப்ஷன் மீட்டர் வச்சு ஒரு நாலஞ்சு கொஷின் பார்க்குறோம் ஓகே டூ ஹாஃப் ஆஃப் த எக்ஸ்ரே பீம்ஸ் ஆர் அலவுட் டு ஃபாலோ ஆன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் காம்பனண்ட்டு எல்லா பீமே எங்கே தான் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ மல்டிப்ளையர் டியூபுக்கு தான் வரும் பிகாஸ் மல்டிப்ளையர் டியூப் விச் மீன்ஸ் தட் வரக்கூடிய ரேஸை என்ன பண்ணுவோம் திருப்பி திருப்பி மல்டிப்ளை பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணி அதிக அதிகமாக கொடுக்குறது தான் இந்த அப்சார்ப்ஷன் மீட்டருடைய வேலை அப்போ இந்த மல்டிப்ளையர் டியூப் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வரக்கூடிய பீமை ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட்டு பீம் ரெண்டு பீம் டூ ஹாஃப்ஸ் வருதுன்னு சொல்கிறான் ஒன் பீம் பாசஸ் த்ரூ த சாம்பிள் ஒரு பீம் வந்து பாசஸ் த்ரூ த சாம்பிள் செகண்ட் பீம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதர் இட் பாசஸ் த்ரூ த ரெஃபரன்ஸு செகண்ட் பீம் இட் பாசஸ் த்ரூ த ரெஃபரன்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு பீமும் எங்கே தான் வந்து விழுகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ மல்டிப்ளையர் டியூபில் வந்து விழுந்து மல்டிப்ளையர் டியூபுடைய வேலை என்னன்னு சொன்னேன் ல லைட்டை நிறையா திருப்பி திருப்பி மல்டிப்ளை பண்ணி கொடுக்குறதா திஸ் ஃபோட்டோ மல்டிப்ளையர் டியூபுடைய ஒர்க்கு ரைட்டுங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஒன் மார்க்கு 